avevamo vent'anni e oltre il ponte, oltre il ponte che in mano nemica, vedevamo l'altra riva la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte. Ben ritrovati in questa nuova puntata di Avevamo vent'anni. Oggi parleremo dei tanti impegni, delle iniziative sindacali che ci sono proprio questo mese di ottobre perché ci aspetta appuntamenti importanti, c'è uno sciopero generale previsto per il 16 di ottobre con manifestazione a Bologna e poi una grandissima manifestazione il 25 invece a Roma. Ecco, è un momento particolare anche per i pensionati perché nel paese si sta, sta avanzando un'idea che i diritti delle persone vanno a limitare la, la possibilità di trovare il lavoro, questo non è assolutamente vero e noi come sindacato lo contrasteremo in ogni misura e sono sicuro che ci sarà anche una grande partecipazione dei pensionati perché senza il lavoro anche le pensioni non hanno molto futuro. Ne parleremo con Massimo Bussandri, segretario generale della Camera del Lavoro di Parma. Avevamo la CGL di Parma sarà in piazza due volte nei prossimi giorni, il 16 ottobre a Bologna insieme a tutta la CGL dell'Emilia Romagna e il 25 ottobre a Roma insieme alla CGL di tutta Italia. L'oggetto dello scontro e i motivi per cui la nostra organizzazione ha scelto di ritornare nelle piazze di questo paese sono ovviamente legati ai provvedimenti del governo in materia di riforma del mercato del lavoro. Provvedimenti che noi riteniamo profondamente iniqui e sbagliati. Quello che si legge nella seconda parte del Jobs Act in sostanza è lo smantellamento dello statuto dei lavoratori. Eh, viene ancora riportata l'attenzione sull'articolo 18 come causa della dualità e dei ritardi del nostro mercato del lavoro, non vi è nulla di, 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 di più sbagliato di questo. Eh, si vuole intaccare l'articolo 4 che tutela i lavoratori da un utilizzo improprio degli apparati di videosorveglianza, si vuole toccare l'articolo 13 che tutela i lavoratori da fenomeni di demansionamento impropri. Ora, io non mi concentrerei sulle singole norme perché sono assolutamente convinto che l'attacco sia allo statuto nel suo complesso, cioè si vuole affermare l'idea che è cara a Sacconi e a Ichino, che sono i veri ispiratori di questa manovra ed è stata sposata senza attenuanti da Renzi, che in buona sostanza i lavoratori non devono più avere un loro statuto se i lavoratori non hanno più un loro statuto vuol dire che non sono più soggetti di diritto, come dice la nostra Costituzione, ma semplici fattori della produzione. Cioè si vuole portare indietro le lancette dell'orologio di almeno 45 anni. L'altro ritardo vergognoso del governo è il finanziamento degli ammortizzatori sociali. Il piano predisposto è assolutamente insufficiente se dovesse passare così com'è eh, dall'anno prossimo eh, si sganceranno dai posti di lavoro altre centinaia di migliaia di lavoratori che non avranno più la copertura degli ammortizzatori. Quindi queste sono le ragioni per cui la CGL dell'Emilia Romagna ha proclamato lo sciopero il prossimo 16 ottobre, giovedì, dovremo riempire la più grande piazza di Bologna, e dovremo essere in tanti, lavoratori, pensionati, anche i pensionati sono coinvolti nel tema perché in un mercato del lavoro che non risolve il problema della precarietà e della frammentazione, la base da cui si attinge per la corrisponsione degli emolumenti pensionistici è una base sempre più incerta, oltre naturalmente al fatto che i pensionati sono quelli che hanno costruito i diritti di cui oggi i lavoratori fruiscono e quindi ne sono anche la memoria storica e i custodi storici. Sabato 25 ottobre, manifestazione nazionale a Roma, questa senza eh, ovviamente eh, giornata di sciopero, anche qui invitiamo lavoratori, pensionati, disoccupati, studenti, precari, si parte da Parma a luna di notte e ovviamente poi dalle zone secondo orari riproporzionati, ci sono le partenze dei Pullman da Borgotaro, da Langhirano, da Collecchio, da Fidenza, da Salso Maggiore, da Sorbolo, da Colorno 
Eh, per ogni informazione invitiamo a rivolgersi ai propri funzionari di categoria oppure al numero 0521 297 703 oppure prenotandosi anche, abbiamo aperto anche una mail dedicata che è manifestazione25 chiocciola cglparma.it indicando nome, cognome e recapito telefonico. Avevamo vent'anni. E adesso Nadia Ferrari, il direttore del patronato Inca di Parma, vi parlerà del progetto Mai Soli. Vorrei cogliere l'occasione per ricordare a tutti un servizio molto importante che eh, il sistema servizi della CGL sta a, attuando da alcuni anni e che stiamo cercando di rendere ancora più efficiente, che è il servizio Mai Soli. Si tratta di un'assistenza integrata e completa alle famiglie che subiscono al loro interno un decesso. È un servizio importante perché mette in rete tutte eh, le necessità e tutti i bisogni che le famiglie si trovano a dover affrontare per la prima volta e che mettono in difficoltà. Si parla della pensione di, anziani, di reversibilità che viene fatta al patronato sia su appuntamento che ad accesso diretto perché ha una corsia preferenziale, le pratiche di successione fatte alla, alla SERCOP con un servizio dedicato di appuntamenti e tutte le altre pratiche che l'intero sistema dei servizi possono fare o devono fare in caso appunto di decesso. Ad esempio nel caso in cui il deceduto sia un lavoratore attivo, le pratiche di recupero delle spettanze che viene fatto dall'ufficio vertenze, oppure anche l'incasso di eh, assegni una tantum previsti dalla contrattazione integrativa di categorie. Vi invitiamo pertanto, nel caso vi trovaste ad avere queste necessità, a rivolgervi alle nostre sedi. Per quanto riguarda la città c'è la sede di via Confalonieri, c'è la sede del CAF in via Spezia, c'è la nuova sede del patronato INC e dei servizi in generale in via Casabianca 33, oltre che a tutte le sedi eh, della CGL e le camere del lavoro nella nostra provincia. Ora tocca a Fabrizio Ghidini, presidente della Fede al Consumatori, che vi parlerà delle clausole versatorie delle banche. Nei giorni scorsi Federal Consumatori Nazionali insieme ad Adusbef hanno inviato una lettera di diffida a 13 istituti bancari di rilievo nazionale chiedendo la rimozione dai contratti bancari, in particolare dai mutui bancari, di alcune clausole vessatorie contenuti nei contratti, eh, contrarie a eh, una, tutta una serie di sentenze sia della Cassazione italiana che della Corte di Giustizia europea, in quanto clausole eccessivamente eh, sfavorevoli per la parte debole, cioè i consumatori. Eh, le banche interessate sono banche importanti, Unicredit, Intesa San Paolo, San Paolo Montepaschi Siena, Ubibanca, BNL, Banca Popolare di Vicenza, Credito Emiliano, Banca Popolare Emilia Romagna, Carige, Banca Popolare di Bergamo, Banco di Sardegna e Cassa di Risparmio di Parma e di Piacenza. Quindi la, le clausole vessatorie sono di tre tipi. Eh, la prima mh, clausola riguarda un eccessivo eh, tasso di interesse che viene fatto pagare sugli scoperti temporanei di conto corrente. Eh, la seconda clausola riguarda una, ehm, il tema della pignorabilità della prima casa che nei contratti viene inserita in modo eh, non, non conforme a quanto eh, stabilito dalla Corte di Giustizia europea. Il terzo punto riguarda il sistema di calcolo degli interessi. Vengono adottati dei sistemi di calcolo eh, cosiddetti alla francese che eh, comportano un esborso eh, significativamente eh, maggiore per i consumatori pari eh, a un 20% in più insomma, rispetto a, a, a una cifra di riferimento e a un, a un determinato tasso. Eh, noi invitiamo le persone che eh, ritengono di eh, essere soggette a queste clausole, a queste clausole vessatorie di rivolgersi presso i nostri uffici per una verifica della documentazione e poi eventualmente procedere con una lettera per la rimozione di queste clausole. Adesso vi presentiamo il coordinamento Donne SP di Parma, intervista a Edda Furini. Cos'è il coordinamento? È il luogo delle donne. Noi ci incontriamo, 
discutiamo, parliamo dei nostri problemi, ma anche eh, pensiamo al nostro benessere. Infatti, oltre ad affrontare problemi che sono sociali e che ci riguardano direttamente, quali il lavoro di cura, il problema della salute, facciamo questo perché sappiamo che, ad esempio, nei consultori si affrontano problematiche relativi alle donne più giovani, ma non certamente alle donne che hanno, ad esempio, compiuto i 65 anni. Ragione per cui pensiamo che invece il consultorio debba essere uno strumento utile e valido per tutte le donne di tutte le età. Detto questo, non solo della salute, dicevo, ma anche del benessere. Che cosa significa benessere per noi? Significa anche divertirci. Prossimamente partiamo e andiamo in Portogallo, sabato prossimo per una settimana, ma facciamo anche visite culturali, andiamo a visitare le mostre pittoriche, ci spostiamo in varie città, facciamo gemellaggi con le donne spi delle città dell'Emilia Romagna, ma anche della Toscana e comunque di zone che possono essere raggiunte in giornata. Inoltre affrontiamo, dicevo, anche argomenti molto seri, quali ad esempio la medicina di genere. Oltre a questo, eh, l'altro argomento che ci sta tanto a cuore è la violenza contro le donne. Su questo abbiamo fatto tutti gli anni iniziative sia per l'8 marzo, che è la festa della donna, sia per il 25 novembre, eh, che è la giornata internazionale contro la violenza alle donne. E stiamo lavorando per la realizzazione di un'altra iniziativa, però è a conclusione, a complemento di tutto ciò che abbiamo fatto su questo argomento ed è più precisamente un'iniziativa pubblica che terremo il 29 novembre qui a Parma eh, sulla violenza contro le donne anziane, un argomento delicatissimo, un argomento completamente taciuto e nascosto, forse perché la società stessa si vergogna che esista, ma un argomento che deve essere affrontato e soprattutto deve essere un argomento che fa riflettere le donne anziane. E infine, un, eh, per lo spazio dedicato alla memoria, in questo caso la memoria di, della Parma, di Parma, di Parma città, un'intervista con eh, Rina Buccelli, una storica presenza nella piazza Ghiaia che vi racconterà cosa è successo in questi anni a questa città, la trasformazione nel profondo, nel cuore della nostra città e purtroppo non sempre trasformazioni positive. Della Ghiaia mi manca tutto, perché la Ghiaia per me fa parte della mia personalità, del mio cuore, della mia anima e del mio aver contributo che ho dato alla Ghiaia per avere una pace, una dignità. Arrivati a Parma, che avevo 23 anni, quando sono venuta a vedere il mercato, sono rimasta paralizzata perché c'erano tutta la gente della campagna che veniva giù il mercoledì e il sabato con questi banchi così fastosi, così meravigliosi. Era, era uno spettacolo, c'era un afflusso di gente che io sono rimasta aperta. Poi ho cominciato con le mie bimbe a girare la città, vedere questi borghi. Quando siamo andati a casa, mia figlia, la più grande, ha detto «Mamma, questa, noi abbiamo studiato Parigi, è la piccola Parigi». Abbiamo calcolato che Parma era la piccola Parigi, dei borghi bellissimi, puliti, in ordine, con tanta dignità. E allora siamo... Sono stata legata, poi ho preso il banco in ghiaia. Da allora ho sempre cominciato, c'erano un po' di dispute quando sono entrata. E io ci dicevo, non potete invidiare uno o l'altro perché un giorno vende più quello là e voi vendete meno. Dobbiamo essere tutti uniti e cercare di volersi bene, perché l'unione fa la forza, la dignità, non ce la ruba nessuno. Cercate di volerci bene ed andare d'accordo. Sono riuscita a fare questo. E poi abbiamo cominciato ad andare più d'accordo, abbiamo cominciato a essere più uniti, abbiamo cominciato a avere tutti i nostri clienti, però il mercoledì e il sabato quando vedevi la campagna che arrivava giù era una gioia immensa. Adesso c'è la distruzione della mia ghiaia, adesso si parla solo di invidia e di cattiveria. Non sono mercati quelli che vendono un euro, cinque euro e due euro. Questo mercato distrugge tutto, non ha ottenuto niente. 
distrugge tutti i nostri negozi, vede quanti negozi hanno chiuso. Un mercato si deve fare di persone corrette, normali, con tanta dignità, con tanta onestà, l'onestà e la dignità. È la cosa più profonda che io ho nell'animo, che mi ha insegnato mia madre, che quando è morta avevo solo 14 anni. Sono cresciuta senza nessuno, ma che ho dato tanto anche a questa città, per quello che sono stata premiata anche col premio di Sant'Ilario. E quando mi hanno premiato non lo volevo accettare, mi hanno dovuto pregare in ginocchio perché lo accettassi. Perché secondo me non me la meritavo, anche se ho dato tutto. La mia iaia la ripiangerò finché campo. Avevamo vent'anni e oltre il ponte, oltre il ponte che in mano nemica, vedevamo l'altra riva la vita. Tutto il bene del mondo tre cose.